നമസ്കാരം കെ സി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിനു കുര്യാക്കോസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കുട്ടനാട്ടുകാരെ കബളിപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പദ്ധതികളും പാക്കേജുകളും എവിടെ പോയെന്നും പരിഹാസം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വനംകൊള്ളയെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് സമരം ശക്തമാക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിഷേധ ധർണ പമ്പയുടെ ഓളപ്പരപ്പിൽ തുഴകളെറിയാതെ ഒരു മൂലം കൂടി കടന്നുപോയി കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി ഇക്കുറിയും ആചാരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി വാർത്തകൾ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ കുട്ടനാടിനു വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പദ്ധതികളും പാക്കേജുകളും എവിടെ പോയെന്നും ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു സേവ് കുട്ടനാടി ക്യാമ്പയിനെ അധിക്ഷേപിച്ച മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുട്ടനാടും അപ്പർ കുട്ടനാടും അവിടെ നാളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു കർഷകർ കണ്ണുനീരും കൈയുമായി കഴിയുന്നു അഞ്ചു വർഷം നിരവധി പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടപ്പാക്കാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടനാടിനെ സംരക്ഷിച്ച് കളയുമെന്ന് പറയുന്നത് ആര് വിശ്വസിക്കും നേരത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന തോമസ് ഐസക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജുകൾ എവിടെ പോയി എന്ത് എന്ത് കിട്ടി കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് കുട്ടനാടിൻ്റെ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചോ ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല ഇപ്പം വീണ്ടും അവരെ മോഹിപ്പിക്കുകയും കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ എവിടെ കുട്ടനാട് അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലയിലെ കർഷകരും തൊഴിലാളികളും അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അഞ്ചു വർഷം ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സേവ് കുട്ടനാട് എന്ന പേരിൽ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നത് അതിനെ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന അപമാനിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണത് അഞ്ച് വർഷക്കാലം കബലിപ്പിക്കലിന് വിധേയമായ ഒരു ജനത അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുമ്പോൾ അവരെ മന്ത്രി ആക്ഷേപിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഇവിടെ കുട്ടനാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരും തൊഴിലാളികളും അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ അവരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന നടപടിയോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ് കുട്ടനാടിനു വേണ്ടി ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ നടത്തിയത് അതിലൊന്നുപോലും നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഇത് മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കുട്ടനാട്ടുകാരെ മോഹിപ്പിക്കാൻ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല കേരളത്തിൽ നടന്ന വനംകൊള്ളയെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾക്ക് പഠിക്കൽ ധർണ നടത്തി വെളിയനാട് പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ സമരം കെ പി സി സി മുൻ നിർവാഹക സമിതി അംഗം അലക്സ് മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ കോടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ കോടികളുടെ വിഹിതം വിഹിതം സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർക്കുണ്ട് ധർണ യോഗത്തിൽ ടി ഡി അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേതാക്കളായ എൻ സി ബാബു ജി സൂരജ് സനൽകുമാർ മൂലയിൽ മായാദേവി എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു പുളിങ്കുന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ നടത്തിയ ധർണ കേരള കോൺഗ്രസ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജെ കെ ബബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിലേറ്റവും വലിയ ഗൗരവമുള്ളത് ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവരും തള്ളി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല വനം മന്ത്രിക്കറിയത്തില്ല വനം വകുപ്പ് പറയും റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് പറയും റവ വനം വകുപ്പിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് മന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ള ചില കൃത്യമങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തടി ഊരുവാൻ രണ്ട് മന്ത്രിമാരും പരസ്പരം അന്നത്തെ മന്ത്രിമാരായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാജു ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇന്ന് കോൾ ലിസ്റ്റുകളിലൂടെ വരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
യോഗത്തിൽ സജി പത്തിൽ എം എം ജോസഫ് മണപ്രാമ്പള്ളി ജോഷി കൊല്ലാറ ബാബു കുറുപ്പശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാമങ്കിരി വില്ലേജ് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ നടത്തിയ ധർണ യു ഡി എഫ് കുട്ടനാട് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവീനർ ജോസഫ് ചേക്കോടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിന്നെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രിയായിരിക്കെ മുട്ടിൽ പ്രദേശത്ത് ഒരു വലം കൊള്ള മരം മുറിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൊള്ള നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമരത്തിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സംഗതി ധർണ യോഗത്തിൽ യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ തങ്കച്ചൻ വാഴേച്ചർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേതാക്കളായ സെബി മൂലംകുന്നം എ കെ ഷംസുദൻ ആശ ജോസഫ് സോളി ആന്റണി ആർ രാജുമോൻ ഷീന രജപ്പൻ ജോസി ഡൊമിനിക് എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു നെടുമുടി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിന്റെ മുള്ളറകൾ അന്വേഷിക്കണം കാട്ടുകള്ളന്മാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പോലീസുകാരടക്കമുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പും വനം വകുപ്പ് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരിപ്പോ അവർക്കൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുക ഇതുവരെ ഈ കാട്ടുകൊള്ള നടത്തിയ ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർക്ക് മതിയായ ശിക്ഷ നൽകുവാൻ ഇതുവരെ ഈ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല യോഗത്തിൽ നെടുമുടി നോർത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സൌത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റോബർട്ട് ജോൺസൺ പി എസ് തോമസ് ഗോകുൽ ഷാജി എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചമ്പക്കുളം വില്ലേജ് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ നടത്തിയ ധർണ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റോയി ഊരാംവേലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തങ്കച്ചൻ കൂലിപ്പുരയ്ക്കൽ ആർ എസ് പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സൈറിസ് ജോർജ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം പമ്പയുടെ ഓളപ്പരപ്പിൽ തുഴകളെറിയാതെ ഒരു മൂലം കൂടി കടന്നുപോയി കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ചമ്പക്കുളം മൂലം ജലോത്സവം ഇക്കുറിയും ആചാരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി മിഥുന മാസത്തിലെ മൂലം നാളിൽ പമ്പയാറിന്റെ ഇരുകരകളെയും പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച് ആവേശമായി മാറിയിരുന്ന മൂലം ജലോത്സവം ഇത്തവണയും ആചാരങ്ങൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി തെങ്ങിൻ തലപ്പുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിൽ പോലും ആർപ്പുവിളികളുമായി ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ജലോത്സവ പ്രേമികൾക്ക് നിരാശ സമ്മാനിച്ചാണ് ഇക്കുറിയും മൂലം കടന്നുപോകുന്നത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യവും ചടങ്ങുകൾ പാൽപായസവുമായി ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ മഠത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ആചാരപരമായി കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന മഹാരാജാവിനാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നിമിഷായ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് നമ്മൾ മാപ്പിളശ്ശേരി കുടുംബത്തിലെത്തി അവിടെ വർഷങ്ങളായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാൽപായസം നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് മൂലക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മാസത്തിലെ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പാൽപായസമടക്കമുള്ള മൂലക്കാഴ്ചയുമായി എത്തിയ സംഘത്തെ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ അകമ്പടിയോടെ മടത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനും മറ്റു ചടങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഒരു ചുരുളൻ വള്ളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പ്രസിദ്ധമായ മാപ്പിളശ്ശേരി തറവാട്ടിലെത്തി നിലവിളക്കിൽ ദീപം തെളിയിച്ചു തുടർന്ന് ചമ്പക്കുളം വലിയപ്പള്ളിയിൽ ദർശനം നടത്തി സംഘം മടങ്ങിയതോടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ മൂലം ജലോത്സവ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമായി ആർ ഡി ഒ സന്തോഷ് കുമാർ കുട്ടനാട് തഹസിൽദാർ ടി ഐ വിജയസേനൻ ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിൻസി ജോളി നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി മൻമഥൻ നായർ ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ജി ജലജകുമാരി അമ്പലപ്പുഴ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ മനോജ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ എ സി ഹരികുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ എസ് സുഭാഷ് വള്ളംകളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ജോസ് കാവനാട് എ വി മുരളി ജോപ്പൻ ജോയ് വാരിക്കാട് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു വാട്സാപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും വ്യാപാരി വ്യവസായി സംഘടനകളും സംയുക്തമായി സംസ്ഥാനത്തെ നൂറിലധികം ടൗണുകളിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാനിറ്റൈസേഷൻ ക്യാ
അഡ്വക്കേറ്റ് ജോവ് മൈക്കൽ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക കേരളത്തിലെ വ്യാപാര സമുദ സമൂഹം നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും വ്യാപാര സമുദായ സമൂഹം ഇത് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാനും അവർക്കൊരു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുവാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിന് സാധിക്കും എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി ചുരുങ്ങിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സാംസൺ എം വലിയപറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ പി എ നിസാർ മാറ്റ്സപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ബിബിൻ കുര്യൻ റീജിയണൽ മാനേജർ കെ എസ് അജേഷ് മാറ്റ്സപ്പ് ടൗൺ പ്രതിനിധി സജീവ് കറുകയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തോട്ടിലേക്ക് കാർ മറിഞ്ഞ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിച്ചവർക്ക് നാടിന്റെ ആദരവ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഊരിക്കരിയിലാണ് കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായത് മാമ്പുഴക്കരി സ്വദേശിനി മറിയാമ മാത്യുവും കൊച്ചുമകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഊരിക്കരി സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻവശത്തുള്ള തോട്ടിലേക്ക് കാർ മറിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഈ സമയത്ത് ഏതാനും ചിലർ നടത്തിയ സമയോചിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവരെ ദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാതിരുന്നത് ഊരിക്കരി നിവാസികളായ ബാലകൃഷ്ണൻ പരുത്തിക്കാട് പതിനേഴിൽ ചിറകിൽ പ്രദീപ് കുമാർ അനീഷ് ഭവനത്തിൽ അനീഷ് പുന്നമൂട്ടിൽ ടിൻസൺ ടിജോ എന്നിവരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരെ വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വേഴപ്പറ ഡിവിഷൻ അംഗം പ്രമോദ് ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് ഊരിക്കരി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ ചേർന്ന അനുമോദന സമ്മേളനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി വിശ്വംഭരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഷീന റജപ്പൻ ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി കെ ടി തോമസ് എ കെ ഷംസുദൻ എം ഡി രാമഭദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരുമല നവരശ്മി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോഷകാഹാര കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പ്രദേശത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് കിറ്റുകൾ നൽകിയത് സ്നേഹസമ്മാനം എന്ന പേരിൽ ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി തിരുവല്ല എം എൽ എ മാത്യു ടി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടപ്പുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിഷ അശോകൻ പുളിക്കീഴ് ബ്ലോക്ക് അംഗം ലിജി ആർ പണിക്കർ കടപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് പ്രതിനിധികളായ ശംഭു പരിമല റോബിൻ പരിമല സോജിത് വിമല ബെന്നി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയാറ് പൈസയും ഡീസലിന് എട്ട് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപ കടന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും നൂറ് രൂപയിലേക്ക് പെട്രോൾ വില എത്തുന്നത് പാറശാലയിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് നൂറ് രൂപ നാല് പൈസയാണ് വില തിരുവനന്തപുരത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ എൺപത് പൈസയായും വർദ്ധിച്ചു കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപ എൺപത്തിയാറ് പൈസയും 
ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രൂപ എഴുപത്തി ഒൻപത് പൈസയുമാണ് പുതുക്കിയ വില ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പെട്രോളിന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ അൻപത്തി ഒൻപത് പൈസയുമായി വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ പതിമൂന്നാം തവണയാണ് ഇന്ധന വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വില ഇതിനോടകം നൂറ് കടന്നിരുന്നു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം വി ജെ ലാലി പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നിവ ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ കേരള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ധർണയുടെ ഭാഗമായി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ നടത്തിയ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വി ജെ ലാലി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ധർണ യോഗത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ബിച്ചൻ ഇടശ്ശേരി പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നേതാക്കളായ ജോർജ് കുട്ടി മാപ്പളശ്ശേരി ആർ ശശിധരൻ നായർ ജോസ് കുട്ടി നെടുമുടി സന്തോഷ് ആന്റണി എൽസമ്മ ജോബ് സുമാ ഷൈൻ കെ എൻ ശശി എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവല്ലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം കുഞ്ഞുഘോഷി ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റുകൾ പോലും തകരാറാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഭരണപരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അത് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ നിയമവും തലതിരിഞ്ഞ നിയമങ്ങളാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വോട്ട് നിരോധനം ഒരു ദേശത്തെ മുഴുവൻ അവതാളത്തിലാക്കിയില്ലേ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പഴയിടം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അഡ്വൈസർ അഡ്വക്കേറ്റ് വർഗീസ് മാമൻ ഷിബു പുതുക്കേരി സാമീപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും കെ സി ബി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് നെല്ലറിയായ കുട്ടനാട്ടിൽ നമ്മുടെ തനത് കലാസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് മാറ്റൊലി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജീവ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബെഡ് സെന്റർ ഇപ്പോൾ മാമ്പുഴക്കരിയിൽ എല്ലാവിധ തടി സ്റ്റീൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫർണിച്ചറുകളുടെയും പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ മെത്തകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കിച്ചൺ കബോർഡ് വർക്കുകൾ കട്ടള ജനൽ അലങ്കാര ഡോറുകൾ കൊത്തുപണികൾ എന്നിവ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതാണ് സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകൾക്കും ആജീവനാന്ത ഗ്യാരണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ സ്ഥാപനം ജീവ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബെഡ് സെന്റർ ബ്ലോക്ക് ജംഗ്ഷന് സമീപം മാമ്പുഴക്കരി ആലപ്പുഴ ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അൻപത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം കൊച്ചുപുരയിൽ ഫർണിച്ചർ തൃക്കൊടുത്താനം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഹലോ എന്തായി ക്യാഷ് റെഡിയായോ റെഡിയായി സത്യായിട്ടും നിന്റെ അമ്മയുടെ തീരുമാനശ്ശേരി എന്റെ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്തത് അമ്മയോ അച്ഛനോ അതെ പക്ഷേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ കല്യാണ ചെറുക്കനെയും നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ചെറുക്കനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലോ വെഡിംഗ് ഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാര് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുണ്ട് അതും അറിയാം മക്കളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് സാധിക്കുക തീരുമാനം ആശേരി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതല്ല നല്ലതെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതല്ലേ 
മുതിർന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രിൻസ് ജ്വല്ലറി മുല്ലക്കൽ ആലപ്പുഴ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പന്തിരായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് ശതമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മരണങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്കും കോട്ടയത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കുമാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മരണങ്ങൾ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകമരണസംഖ്യ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നായി ഇന്നത്തെ രോഗികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വന്നവരാണ് പതിനോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല എഴുപത്തിയേഴ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു പതിനോരായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി നാല് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരും ആലപ്പുഴയിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേരും കോട്ടയത്ത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേരും രോഗമുക്തി നേടിയവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ജോയ് ആലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ വക ഐ സി യു കിടക്കയും തിരുവല്ല ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഐ സി യു കിടക്ക കൈമാറിയത് കിടക്ക കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിൽ തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ഫിലിപ്പ് ജോർജ് തിരുവല്ല ജോയ് ആലുക്കാസ് മാൾ മാനേജർ ഷെൽട്ടൺ വി റാഫേൽ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അജയ് മോഹൻ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ഉഷ രാജഗോപാൽ വാർഡ് കൗൺസിലർ ബിന്ദു ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കർഷകരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കൃഷി മന്ത്രിയോട് നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥന വൈറലാകുന്നു കുറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജോർജ് അപ്രേ മാലഞ്ചേരി എന്ന കർഷകന്റേതാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥന ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി മന്ത്രിയെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അയക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കർഷകര് കടക്കെണിയിലാണ് പി പി സിക്ക് വഴിയും മറ്റ് ബാങ്കുകളുമായി ലോൺ എടുത്ത് സ്വർണമൊക്കെ പണയം വെച്ച് കൃഷി ഇറക്കിയ കർഷകര് ഇന്ന് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ആവാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദയവായി കർഷകരുടെ കടം എഴുതി തള്ളണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുക കുറിച്ചി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ബി പി സിക്ക് എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഏഴ് വർഷമായി അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ബി പി സിക്ക് എന്ന പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയോ എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് കർഷകരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെറുകിട കർഷക കച്ചവടക്കാർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നത് മൊത്ത വ്യാപാരിയുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നാല് മാസം മുമ്പ് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ സംഭരിച്ച് വിത്താക്കി സംഭരിച്ച് ബി പി സി കെ വഴി സംഭരിച്ച് കൃഷി ഹോം വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ കർഷകരെല്ലാവരും അത് സമാഹരിച്ചു അത് പാക്കറ്റിലാക്കി കൃഷി ഭവനം വഴി ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇന്ന് നാഴിക വരെ അതിന് പണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കോവിഡിന്റെയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭീമമായ നഷ്ടമാണ് കർഷകർ നേരിടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കരകൃഷിക്കാർ ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളണമെന്നാണ് ജോർജ് അപ്രൈ മാലഞ്ചേരി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരള എന്ന പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നുപോയെന്ന് ഈ കർഷകൻ പറയുന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കർഷകർ നേരിട്ട് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരിൽ എത്തിച്ച് കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ നേട്ടം വൻകിട കച്ചവടക്കാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ജോർജ് അപ്രൈം പറയുന്നു വിത്ത് ശേഖരണത്തിനായി വി എ പി സി കെ വഴിയായി കർഷകരിൽ നിന്നും കൃഷി ഭവനുകളിലേക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് നാലു മാസങ്ങൾ
പി എസ് പ്രമോദ് കുമാറിന്റെ തുരുത്തിയിലെ വീട്ടിലാണ് കാഴ്ചയുടെ ഈ വസന്തം ഒരുങ്ങിയത് അല്പം പണിപ്പെട്ടാണെങ്കിലും സഹസ്രദള പത്മം വിരിയിച്ചെടുത്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രമോദ് കുമാർ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച സങ്കര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കിഴങ്ങ് മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് നട്ടത് കാഴ്ചയുടെ വസന്തമൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെയാണ് സഹസ്രദള പത്മം വിരിഞ്ഞത് അപൂർവ കാഴ്ച കാണാൻ തുരുത്തി പ്രശാന്ത് ഭവനിലേക്ക് സന്ദർശകർ ഏറെയാണ് നാല് ദിവസമാണ് പൂവിൻ്റെ ആയുസ് രണ്ട് മുട്ടുകൾ കൂടി വിരിയാനുണ്ട് ചൈന വിയറ്റ്നാം എന്നിവിടങ്ങളിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും കാണപ്പെടുന്ന സഹസ്രദള പത്മം കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് പ്രമോദ് കുമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇത്തിത്താനൻ ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ താമര വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട കൗതുകത്തിനാണ് പ്രമോദ് വീട്ടിലെ വലിയ പാത്രത്തിൽ താമര വളർത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയത് പൂവുകൾ വിരിഞ്ഞതോടെ ആവേശമായി പിന്നീട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫല ഭാഗത്തു നിന്നും കിഴങ്ങുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തി നട്ടു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ പിങ്ക് ക്ലൗഡ് വാസുകി പിനോയി കലീമിയ തുടങ്ങിയ മുപ്പത്തഞ്ചിനം താമരയും മുപ്പതിനും ആമ്പലും പ്രമോദിൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട് വീടുപണി നടക്കുന്നതിനാൽ സഹോദരൻ പ്രദീപ് കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇവ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴപ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത് ഇതേ ഇനം തന്നെ നട്ടിരുന്നു അത് കിളിത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പൂവായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് പൂവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വളർത്തി വളർത്തിക്കിളിപ്പിക്കുക എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ അതുപോലെ തന്നെ പൂ പൂവിടുകയും ചെയ്തു ഇത് രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് താമരയോടുള്ള താല്പര്യം തുടങ്ങിയിട്ടൊരു നാല് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിങ്ക് ക്ലൗഡ് എന്നൊരു ഇനമുണ്ട് വൈറ്റ് പഫ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെഡ് ഫിലിപ്പ് എന്നുള്ള ഇനം വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹേർട്ട് ബ്ലഡ് അതായത് അഞ്ചനമാണ് ഇതിലൂടെ കൂട്ടി അഞ്ചന ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിരിഞ്ഞത് ലേഡി വിങ്ക്ലി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോറിനർ ലോട്ടസ് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ഇനം താമര തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് ഇനങ്ങളുണ്ട് കളറുകളല്ലേ മുപ്പത് ഇനങ്ങളാണ് ആകാശമുട്ട് സിനിമാ മോഹമുള്ള സുനിലിന് ഉപജീവന മാർഗം തെങ്ങുകയറ്റമാണ് ഇതിനോടകം നാല് സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ട് കഴിഞ്ഞു സുനിൽ തലവടി സ്വദേശിയായ സുനിൽ കീച്ചിയിലിന് ഉപജീവന മാർഗമാണ് തെങ്ങുകയറ്റം ഒരു തെങ്ങിനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് ഈ നാൽപ്പത്തിയാറുകാരന്റെ ഭാവന മനസ്സിൽ വെള്ളിത്തെരിയുടെ ചലനങ്ങളുമായാണ് സുനിലിന്റെ തെങ്ങുകയറ്റം ജെല്ലിക്കെട്ട് ആകാശഗംഗ രണ്ട് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന പാണ്ഡി ജൂനിയേഴ്സ് പാട എന്നീ സിനിമകളിലാണ് സുനിൽ വേഷമിട്ടത് ഫുട്ബോൾ താരം ഐ എം വിജയൻ നിർമ്മിച്ച പാണ്ഡി ജൂനിയേഴ്സിൽ സുനിലിൻ്റെ ഭാര്യ സരിതയും മക്കളായ അഭിജിത്തും അമൃതയും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ഡൌൺ കാലത്താകട്ടെ കലാവൈഷവം യാമം വിസ്മാരിത എന്നീ പേരുകളിലുള്ള ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നടന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച എൻ്റെ മനസ്സിൽ കഥകൾ കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് അതിൽ നല്ലത് നോക്കി ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കഥ എഴുതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാലവൈശ്വസം ഒന്ന് വിസ്മാരിത യാമ മൂന്നെണ്ണം സ്വന്തമായി കഥ എഴുതി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലാതെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതാകട്ടെ മക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒൻപത് വർഷമായി തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയായ സുനിൽ ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും ഒപ്പം ഒറ്റമുറി വീട്ടിലാണ് താമസം വരുമാനത്തിൽ ഒരു പങ്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് സുനിൽ ഞാൻ ചെറിയ ചാരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ഇപ്പം മരുന്ന് കൊണ്ട് തരുന്നില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കിട്ടുന്ന ഇതിലെ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അവർക്ക് നമ്മളെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഴയ പോലെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ചു നൽകാൻ സുനിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുമുണ്ട് ഈ കാലവും പോകും കോവിഡും പോകും സുനിൽ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന സിനിമാ താരമായി മാറും ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായ
സ്വർണം ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ പവന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി കുട്ടനാട്ടുകാരെ കബളിപ്പിച്ച സർക്കാർ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പദ്ധതികളും പാക്കേജുകളും എവിടെ പോയെന്നും പരിഹാസം ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ് സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപ കടന്നു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം വി ജെ ലാലി പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നിവ ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇതോടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം